Hey. Hi. Hi, Carlito. How are you? Yes. Hi, teacher. How are you? Pretty good. What about you? I am tired. <laughs> yes. Uh, yes. Uh, you look like that. Like uh, how, how do you say in English, me trago el mundo en este momento? <laughs> Why? What do you want to mean uh, about that? El bostezo y bostezos. <laughs> oh, yo. Oh. Uh -huh. Yo. 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 Uh, yo. Like, uh, yo, like, um, let me check. Uh, uh, I, I, uh, in this moment, uh, like a breeze. <laughs> oh, sorry, it's like, like Brie? Brie, yes. I like need Brie? To sleep. <laughs> I need to sleep so much, Brie. Like the, uh, oh, what what like, did you, you receive, Brie? <laughs> like the Brie? Yes, like Brie. Yeah, yeah, yeah. Brie. Yeah, yeah, yeah. Brie. Yeah, yeah, yeah. Brie. Brie. Yeah, yeah, yeah. 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 Br
Okay, I'm going to say something. I, I'm a bad teacher today. Because do you remember that you had to watch, a, you had to listen to me, remember? You had to listen to me. If whiskey for some reason touched any part of his face, but it's something wrong, and if you touch the part that whiskey is touching, not what I'm saying, is wrong. You remember the rules? ¿Se recuerdan las reglas? Si yo digo algo, pero ven que whiskey toca otra parte, y ustedes se tocan la parte que dice whiskey, entonces está mal. ¿Sí? Tienen que hacerlo lo, lo que me oyen a mí. ¿Se recuerdan? Hey, what is this, guys? What is this? What is this? Front. No. No, that is preposition. Uh -huh. No, that is my entire head. Yes, but what is this? Yes. Forehead. Forehead, forehead, remember? Forehead. forehead. Yes. What is this? Hair. Ear. 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 This is hair. This is hair, right? Uh -huh. Ear. So this ear. is ear. Very good. What ear. about this? What is this? No. Noise. 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 No. no. Nose. No. Nose. No. Noise. Nose. Ah, that is noise. But this is nose. Right. Very good. Nose. What about this? Eyelashes, no. Nubi, welcome. Uh, Eyebrows, remember? Eyebrows. What about this? This. Eyelashes. Eyelashes, very good, Carlitos. What about this? Eyes. 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 Yes. What about this? Cheek. Chicks. Chicks. Mm -hmm. Chicks. What about this? Chin. 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 What Chin. about this? Mouth. 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 Remember, Carlitos, mouth. mouth with Z at the end, because if you said mouse, is the, the enemy of the cat. Exactly. Uh -huh. What about this? Uh, no, let's do a second. Tongue. Uh, tongue. Tongue. Very good. And this? Teeth. 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 Very good. What about this? Neck. Neck. ¿Se acuerdan? Mm. Le van a dar la neck. Mm. Right. Mm. We're going to be fire, right? What about this? Shoulders. 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 And this? Shoulders. And this? Back. 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 And this? Back. Elbow. Elbow. And this? Elbow. Fingers. fingers. No, these are fingers, but what about this? The entire uh, part. Hand. 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 And this? Hey, Tinita, welcome. Finger. No, this nails. 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 Okay, so we have enough parts of okay. the body. So remember, I'm going to say something. Ear. But you have to touch the part of your body that you listen to me, not that you watch Mr. Whiskey. Okay. Okay. Okay, so pay attention. So okay. you gotta be pay attention because whiskey is really tricky sometimes. Okay. Mm -hmm. Okay, guys. I remember Simon, ah, and I have to say Simon says. Because if I said another part of your body and I do not say Simon says, you lose, remember? Uh huh. Okay, we're going to start. Simon says, touch your back. Simon says, touch your forehead. Simon says, touch your neck. Simon says, Touch your chin. Simon says, touch your eyes. Simon says, touch your ears. Touch your neck. Ah. <laughs> Nubi, Nelsi, Carlitos, and be your and be your out. Touch no, your teacher. neck. I didn't say Simon neck. says. Neck. Neck. Simon says. Ah, yeah. Neck. yeah, neck. But I didn't say Simon says, so you lose. <laughs> Sorry. Sorry, guys. Hey, whiskey. No, chestnut. Come here, babe. There you go. Come on. Sorry. Yes. Hey, wait a minute. Come on. Come on, come on. He doesn't want to come, you know. Come on. No, no, he doesn't want to come. He wants to play. This is the real one. No, 
No, he doesn't want to. You see, I want to show it to you guys, my baby, but no. He doesn't want to cooperate. Okay. Are you awake, Carlitos? Sorry, teacher. Are you awake? Awake, yes. Yes. Despierto? Yes, yes, teacher. Yes, I am. I, yes. Are you awake? Yes. Okay. I know, I'm just asking. Mm. Mm. <laughs> you see, teacher. you see, Mr. Whiskey works really fine. I like it. This is this is one of the toys that I use to when I give uh, English classes to kids. Yeah, I like it. Okay, very good, guys. So remember that yesterday we were listening about um, complaints, right? Quejas, complaints, right? And we also learned, uh, or we also listened, a conversation between two teenagers and parents. Do you remember? Eh, what is the dad ask the guy to do? ¿Qué es lo que le pidió al papá? ¿Qué hiciera el chico? Do you remember that? Uh, turn turn, down. Down. turn, down. turn, down. turn, down. turn down. down. Turn down the what? The TV. The TV. The TV. Very good. Turn down. Yeah, yeah, exactly. Bájale, right? Bájale. All righty. What about the girl? Do you remember what the mom asked her to do? Pick up the... Pick up the what? The Pick up the, the clothes. Exactly. So guys, yesterday we, we were like uh, listening an introduction of today's topic. Today's topic is phrasal verbs or two-word verbs. See? Phrasal verbs or two-word verbs. It's exactly the same. Hay three-word verbs. También. Hay verbos que se componen de tres palabras. Pero son pocos. Y ahorita no lo voy a, no lo vamos a ver. Me interesa más that you understand the two word verbs or the phrasal verbs. Vamos a ver verbo que se compone de dos palabras y que palabras individualmente significan una cosa. But when you join it, cuando tú las unes, it means something else, significa otra cosa más y crea un verbo diferente. ¿Sí? Ahora son phrasal verbs. No son complicados, no te preocupes. Uh, incluso eh, encontré un par de información que les voy a mandar después de esta clase that will help you a lot. That you cannot imagine. To learn the phrasal verbs fast. ¿Sí? Muy bien. Chicos, the phrasal verbs se componen de dos partes. Hey, very good, Jorgito and Rocío. You're here on a really exactly time. Porque ahorita vamos a empezar a explicar los phrasal verbs. Uh-huh, very good. All righty, guys. So, okay, so let me just a couple of minutes. I'm going to share right now my screen with you guys porque quiero que pongan atención a cómo se forman los phrasal verbs. Y para que me entiendan bien, hoy les voy a hablar un poquito más en español que en inglés. ¿Les parece? Poquito. No se acostumbren. No se me acostumbren. Hmm. Además, pero en este caso, I have to. Porque es importante que you understand perfectly. So, let me just a couple of minutes. There you go. Let me share. Can you see it, guys? Lo pueden ver? Can you see it? Yes? Yes. yes. Is it clear or would you like me to make it bigger? ¿Está claro o quieren que lo haga más grande? It's, it's clear. Is it clear? Okay. Yeah. Like okay. water. It's okay. Okay. Clear. Okay, guys. Entonces, miren. Los phrasal verbs se componen de un verbo en a particle. El particle es esta partecita, miren. Puede ser off, puede ser up, puede ser to, etc. Por ejemplo, miren. Put off. El verbo es put y el particle es off. Miren, ese se pronuncia off porque tenemos doble F. Vean una cosa. Si yo solamente pongo put, Put significa to place, es decir, poner en algún lugar, ¿no es cierto? Pero si yo pongo el put y el of juntos, creando el phrasal verb, miren lo que significa to postpone. Miren, ven la diferencia, ven la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo la palabra put, es como que digo put eh, the cell phone on your hands, ¿sí? Pon el teléfono sobre la mesa, sobre tu, tu mano, ¿sí? Mano. Put. Y off, OFF normalmente es para pagar algo, ¿no? Off. 
Pero si yo ocupo el verbo, el put, más la partícula of, ya no significa poner sobre algo. Significa posponer. ¿Sí? ¿Ven que es diferente? Son dos palabras que individualmente significan una cosa. Y when you join it, cuando usted lo junta, significa otra cosa. Por ejemplo, put off. Quiero ver. Póngale que usted tiene. Eh, ah, sí. Usted quiere ir al sábado a la playa. ¿Quién es el que le gusta la playa? Yo creo que es Jorgito, creo yo. Eh. Sí, Jorgito. No es Jorgito. No, ah, pues me equivoqué. Sí, es Jorgito, dice Bri. <ríe> All right. Pero resulta que tu mami, Jorgito, tu mami todavía está contigo, ¿verdad? Que tu mami resulta que tiene cita con el endocrinólogo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces te dice, Jorgito, eh, put off our vacation or our trip to the beach on Saturday because I have my doctor's appointment. ¿Sí? Te está diciendo, cancela o pospone, put off el viaje a la playa porque yo tengo mi cita con el doctor. ¿Sí? ¿Me entiendes cómo, cómo funciona hoy el put off? Separado significa una cosa, pero cuando tú lo unes, significa otra cosa. Te está diciendo, mira, pospone el viaje a la playa el sábado porque yo necesito que tú me lleves al doctor. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, eso es put off. Para que vean, le puse un ejemplo, le voy a dar más ejemplos, pero le puse un ejemplo para que vean cómo se puede utilizar. Espérenme tantito. Hasta ahorita, right now, so far, hasta ahorita. Any questions so far? Antes que me mueva. Teacher, a ver, I have a question. Eh, Nelsie, right? Go ahead, Nelsie. Mm -hmm. Ah. Uh, Oh. Um, uh -huh. uh, what's the meaning of the um, particle? Particle, par partícula. Uh -huh. Es partícula, es una partícula. Ahí puede cambiar, Nelsie, puede ser put on, ¿sí? Aunque si tú te fijas, off puede ser este, un adverbio de posición. Eh, on puede ser un adverbio o también puede ser una preposición. Solas, las palabras significan una cosa. Pero cuando se unen, como en el ejemplo que yo les estoy diciendo, uh -huh. forman un verbo. Yeah. O sea que son, son palabras que pueden utilizar para complementar. Ex o, o, o para formar un verbo, uh -huh. cuyo significado es muy diferente a, que, a lo que significa cuando, cuando solo utilizamos las palabras, los verbos y las partículas por separado. ¿Sí? Por ejemplo, give away. Ajá, give away. Exacto. Muy bien. Lo, o lo que estábamos oyendo en el, en el listening exercise. Turn down. ¿Ya? Yeah? Turn off. ¿Sí? ¿Me entiende? Es diferente. Ya vamos a ver cómo se usan porque los two verbs o los, so los phrasal verbs, hay two verbs, que es verbos que se componen de dos palabras, que es lo que estamos viendo ahorita, y verbos que se componen de tres palabras. Eso todavía no lo vamos a ver. Nos vamos a enfocar ahorita en los two verbs. Entonces, va a haber una diferencia a la hora de escribir si lo utilizamos con un nombre, como, no sé, television o refrigerator, etc. O si lo utilizamos con un pronombre, ya sea it, he o she. Ya lo vamos a ver. No se me complique ni no, no les dé pago ni cuesénico, ¿ok? Don't worry about that. Pero hasta ahorita, el ejemplo que les puse. Eh, you got it? ¿Lo entendieron? ¿Es ok? Yes. Yes. yes, Move on. yes. Démosle, pues, porque si no entienden, yo no me muevo de aquí. Very good. Let's continue. Ok. So this is the example that we are right now. Let's move on. Let's double check the other one. Ok. Vaya, chicos. Los two verbs se pueden hacer tanto con nouns. ¿Se acuerdan los nombres? Como con pronouns. ¿Se acuerdan qué es un nombre? What is a noun, guys? What is a noun? A person. Ajá. A, a thing, person. A, a thing, place. A place. Very good. Very good. Entonces, miren, chicos. 
Cuando el objeto del que estamos hablando es un noun, it is usually possible to put this before the particle or after it. Quiere decir, chicos, que cuando nosotros utilizamos un phrasal verb, acuérdense que los phrasal verb, vamos a ir otra vez atrás antes de, de, de enfocarme un poco acá. Acuérdense las dos partes de los phrasal verbs. ¿Se recuerdan? El verbo y la partícula, ¿sí? ¿Se recuerdan? El verbo es este y la partícula es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este, 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 este ley? Que cuando usted utiliza un nombre con un phrasal verb, Usted bien puede utilizarlo. Mire aquí. Vamos a ver acá. Vamos a poner otro nom, otra cosita para poder identificarlo. Sí. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Uh. Vean. Veamos este, este primer ejemplo. Sí. Veamos este primero. Uh, the noise walk the giant up. El ruido levantó al gigante. Ahorita, chicos, solamente quiero que me ayuden a identificar en esta frase... ¿Dónde está el phrasal verb? ¿Cuál es el phrasal verb? ¿Cuál es el verbo aquí? Ya no. No, el verbo. Ah, walk. 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 Ajá, y el up sería el particle, ¿verdad? Muy yeah. bien. Ok. Vaya, perfecto. Walk up. Pero si ustedes se fijan, el phrasal verb está partido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy usando un nombre. ¿Cuál es el nombre? El gigante. ¿Sí? Entonces, cuando el, cuando el nombre es, eh, eh, cuando la palabra que utilizo con un phrasal verb es un nombre, yo bien puedo ponerlo en la oración de dos maneras. En medio de las dos partes del phrasal verb, que sería walk, el verbo, y up, la particle, o bien lo puedo poner, miren, al final. ¿Sí? Cualquiera de las dos son válidas. Siempre y cuando lo que esté utilizando es un no. nombre. Eso tienen que fijarse muy bien. ¿Sí? Miren aquí. The noise woke up the giant. Están diciendo lo mismo. La diferencia es la position del noun. Que puede ser en medio de las dos partes del phrasal verb. O puede ser al final. Y miren. Y aquí obviamente si usted se fija. Es... El phrasal verb en pasado, ¿verdad? Woke up. Porque acuérdense que el presente es wake, ¿sí? Wake up. Pero aquí dice el ruido despertó al gigante. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ¿Any doubts? ¿Dudas ahorita? ¿Doubts? ¿Questions? Miguelito. Ajá. Uh -huh. I have a question. Is... Go ahead, Miguelito. Go ahead. Uh -huh. Is uh, the giant is the giant? Uh, puede, the giant, uh, the giants. Puede ser un qué sustantivo. Sí, es un sustantivo. De hecho, sí, es un nombre. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Okay. Puede ser en vez de decir el ruido despertó al gigante, puede decir the noise woke my mom up. Sí. Puede decir el ruido despertó a mi mamá. The, the noise walk, uh, walk my, dog. my mom up or my dog up. ¿Sí? Okay, o le puedes decir, dog. the noise woke up my dog. ¿Sí? Como acuérdate oh, okay. que es un noun, puede ir en medio de las dos partes del phrasal verb o puede ir al final. ¿Sí? Okay. O sea, ahí puede variar el noun. Puede decir mi mamá, mi perrito, eh, pues, mi abuelita, el gato, yo no sé, el vecino. Y... Yes, eh, puede variar. Yo te puse así el ejemplo de the giant. Pero puede ser alguien más, no te preocupes. Es que lo que pasa es que la dicha se complica la existencia. Ajá. Es muy sofisticada la dicha. <ríe> es muy sofisticada. Pero tú puedes poner cualquiera. Si el, el noise es despertó, o puedes decir, eh, quiero ver, eh, no, ese no, porque ese va a ser con, 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 con pronombres. Pero puedes decir, eh, the noise walk Miguelito up. O the noise walk up Miguelito. ¿Entiendes? Okay. Cualquiera lo todo sí. es válido. Hoy sí, estamos bien. Yes, yes. Very good. Guys, eh, any questions regarding that? 
Acuérdense que puede ser phrasal verb en presente como en pasado. ¿Sí? Depende de lo que quieran estar hablando. Hasta ahorita. Right now. So far, so good. Bri, Carlitos, Ivis, B, Vane, Alex, Nubi, Dinita. What is it? It's okay. It's okay. Thank you. Jorjito. It's okay. okay. Nancy. Okay. Nancy, okay. Okay, okay, como el agua o okay, como la horchata? The water. Like a water. Like a water. Espero que sea crystal water. Okay, very good. Bueno, entonces hoy vamos a la otra parte. Y yo quiero que estén así como prestando atención. Vamos a ver a la otra. Ah, ya, perfecto. Esta ya está. Uh -huh. Vaya, chicos. Hoy vamos a otra parte. ¿Qué tal si yo un phrasal verb lo quiero utilizar con un pronoun? ¿Se recuerdan cuáles son los pronouns? Bueno, hay un montón, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuáles son los normales? Are you, he, she, it? Ajá. ¿Y los pronombres per, este, posesivos? ¿O demostrativos? No, pronombres I, personales. I, I, Very good. Oh, exactly. Man. Very good, guys. Entonces, si el objeto, el objeto es un pronombre, aquí, aquí se va a cambiar y aquí va a ser una regla, pero así a ley. Entonces, solamente puede estar, chicos, como el primer ejemplo que les di del now. Miren, solo puede ir en medio. En medio. Yo no puedo decir pick up him. No, pick him up. No puedo decir, he keeps putting off it. No, he keeps putting it off. Miren, si está el pronombre, va a ir por ley, va a tener que ir en medio de las dos partes. No me pueden poner al final. ¿Sí? Cuando estén usando el pronombre. Si ustedes utilizan, por ejemplo, el nombre de alguien, sí se puede. ¿Sí? Sí se puede. Aunque también van a hacer excepciones de phrasal verb, porque no se va a poder con todos. Pero con los que les voy a enseñar ahorita, sí. Vaya, chicos, ¿estamos bien hasta aquí? Vamos a pronunciar algo. Quiero que practiquen la pronunciation, que para mí es muy importante. Porque no quiero que estén como que fueran robotitos. No, nada que ver. No, ya van a ver, ya van a ver lo que quiero que lo pronuncien. No, Porque, no. Ajá, sí, no, si esta teacher es cosa seria, hombre, no me creen. Vamos a ver. <risa> Vaya. Vamos a ver. So, vamos a ir poquito a poquito y después vamos a ir uniendo las palabras. ¿Les parece? Repeat after me. Pick. 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 Him. 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 Up. Him. Up. 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 Pick him. Pick him. Pick him. Pick him. Pick him. Up. 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 Pick him. Up. 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 Picking 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 up. Pick him 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 up. Very good. Very good. Pick him up. Pick him up. Yo sé, que no, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Right? Pero tenemos que... Hoy va, vamos, vamos a la otra. Se lo voy a ir poniendo más difícil, ya van a ver. Se mala yo. Vamos a ver. Ni tanto, no crean. Vaya. Oh, lo del gasto, nada más. Ajá. Lo, el caballo del gasto, tienes toda la razón, Jorge. ¿Cómo es que me conoces? There you go. Vaya, vamos a ver este. He keeps putting it off. 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 He keeps put
Eso es lo que yo quiero decir. Keeps es mantener, chicos. So he keeps putting it off. Putting it off. Keeps putting it off. 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 Call her back. 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 Exactly. Very good. ¿Cómo vamos con la pronunciación? Ven, vean. Call her back. <risa> Démosle, miren, vaya, miren qué interesante. Aquí les acabo, aquí les pongo un ejemplo bien chivo. Y casi ¿sí? todo, y casi, casi todo, así, Carlito. Vamos a ver, miren esto. Aquí está pick up, ¿verdad? Miren cómo está the toys, el toys gordos, the toys. Esto es toys. nombre o pronombre. Es un noun. Es un noun. Ven, entonces la primera opción es que puede ir al final después de pick up. Aquí, esta es la segunda opción, miren, porque como es un noun, lo puedo poner en medio de los dos, miren. Pero también puedo usarlo como pronombre. En este caso, them sustituía the toys. Entonces, miren, Dios. va a ir en medio. Así que hoy, chicos, vamos a pronunciar tanto, vamos a utilizar los dos al mismo tiempo en la pronunciación. El phrasal verb con noun y el phrasal verb con With our pronoun. Y lo vamos no. a utilizar el noun, cómo lo pronunciamos cuando va en medio, cómo lo pronunciamos cuando va al final, y el pronoun, cómo lo utilizamos o lo pronunciamos cuando va en medio. Miren, okay. repeat, just listen, guys. Y ya después les digo que repitan. Vamos a la primera, miren. Pick up the toys. Pick up the toys up. Solo escuchen, solo escuchen. Pick up the toys. Pick the toys up. Pick them up. Una vez más. Pick up the toys. Pick the toys up. Pick the map. Hoy sí, démosle. Pick up the toys. 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 Pick the toys. Pick up the toys. Pick the map. Pick it up. Pick it up. Pick them 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 up. Pick Pick up the toys. Pick the toys. Pick the toys up. Pick the toys up. Pick the map. Pick the map. Ajá. Hoy yo voy a hacer mal. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo estar viendo que solo que memorizárselo y a ver cómo te sale. ¿Te recuerdas? Así, mira, vamos a hacer algo. Aquí, yo le voy a pedir a alguien que me diga el, la primera. Por ejemplo. Pick, the to pick, pick up the toys, un ejemplo, por hip. Después Carlito me va a decir el que sigue. Y por último, Alex, un ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jorgito me va a decir, pick up the toys. Y Carlito me va a decir, pick the toys up. Y Alex me va a decir, pick them up. ¿Sí? ¿Entienden? Pero vamos a ver bien, linda gente, la teacher. Primero le va a dar chancecito para que rebobinen el cassette, vean. Ahí va. Y ya después... Le voy a decir, Pastor. O sea, termina Jorgito, va Carlito, después Alex, termina Jorgito, va Carlito y va así, ve. Así, ve. Hasta que de plano, así, hasta que se les queda la lengua así, ve. ¿Eh? Oigan. Okidoki, teacher. Okidoki, vea, no es que así tiene que hacer. Acuérdense que vamos a, eso es practice the pronunciation para hacer más fluently. ¿Sí? Ok. Vaya, Jorgito, yo soy bien buena onda, vamos a ir pura tortuga ahorita. ¿Cuál fue la primera opción para pick up que vimos ahorita? Pick up the toys. No te oigo. Pick up the toys. No, 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 no. no. Ah, pick up the toys. Ah, sí, tenés razón. Car Carlitos, no me confundas, por favor. Este Carlitos, qué barbaridad. Vaya, pues. Pick up the toys, muy bien. Vaya. Eh, Carlitos, ¿cuál sería la segunda opción? Pick the toys up. Very good. Alex, ¿y la última? Pick them up. Very good. ¿Qué les parece si hacemos un poquito más rápido, sí? Jorjito, ¿la primera? Estoy. Ajá, Carlitos. Pica de... Ah, ajá, ¿verdad? Ay, Carlitos, pica, pica te dije que up. no te ibas a dormir conmigo. Otra vez, otra vez. Carlitos, Jorjito, ¿cuál es la primera? Ajá, Carlitos. 
pick the toys up. Very good, Alex. Pick them up. Very good. Otra vez, Carlito. Faster. Rápido. Eh, pick up no, the no, toys. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Jorjito primero. Okay. <laughs> Very good, Carlitos. Pick the toys up. Very good, Alex. Pick them up. Faster, Jorjito. Go ahead. More time. Oh, Carlitos. Pick the toys up. Very good, Alex. Pick them up. Very good. Once again, Jorjito. Pick up the toy. Very good, Carlitos. Pick the toys up. Very good, Alex. Pick them up. Very good. Hoy vamos a hacer una cosa. Soy bien mala. Vamos a irnos de atrás para adelante. <laughs> ¿Qué, ¿Qué significa? Alex, you gotta say pick the map. Carlitos Antonio, pick the toys up. Y Jorjito, pick up the toys. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ahí nos detrás para adelante. Así que, aguayada. I'm sorry, baby. Démosle pues. Ok, one, two, three. Alex. Pick the up. Ok, Carlitos. Pick the toys up. Very good, Jorjito. Pick the toys. Very good. Ah! <laughs> Era buena onda, vaya pues otra vez, démosle Alex, go ahead. Pick the up. Ok, Jorjito, Carlito, perdón. Ok, Jorjito. Pick the toys up. Pick the up. Pick the toys. No, ay, ya ven que ya ven cómo es la onda. <risa> ok, one more time, Alex. Pick the up. Ajá, Carlitos. Pick the toys up. Ok. Jorjito. Pick up the toys up. Pick up, pick up the toys. Pick up the toy. Ajá, ¿verdad? Ya ven, y que no es lo mismo rebobinar el cassette, yo sabía. Muy bien, ajá, ajá. Vaya, vamos a ver. Mm. Hoy no, hoy puede ir en desorden. Ay, tiche. Sí, quién sabe si primero le digo a Alex, después le digo a Jorjito, después le digo a Carlito, a ver, vamos a ver. Vaya, eh, Jorjito, ¿qué es la primera? Pick up the toy. Pick up the toy. Pick up the toy, very good, Alex. Pick the up. Ajá, Carlitos. Pick the toys up. Very good. A ver, vamos a ver. Alex, ¿me puedes decir las tres opciones? Um, <laughs> pick up the toys. Pick up the toys. Pick up the toys up. No, pick up the toys está bien. La segunda, ¿cuál es? Pick the toys up. Pick the toys up, very good. And pick them up. Pick them up, pick them up. Very good. Yeah, hey, very good. ¿Te parece un poquito más rápido? Yeah. <laughs> Dale, tú puedes. Ok. Eh, pick up the toys, pick the toys up, and pick them up. Very good. Puedes hacerlo así, mira. Pick up the toys, pick the toys up, pick them up. Ok. Yeah. Pick up the toys, pick the toys up, and pick, up, and pick them up. Very good, ya ver. Si quieres en estilo de rapper. Pick no. up the toy, pick the toys up, pick the map. No. <laughs> Me muero de hambre de rapper yo. <laughs> Very good. All right, guys. Estamos bien, verdad? Trague grueso. Yes, baby. You can get it. Go on, drink some water. Drink some water. Okay, okay, guys. Hoy vamos con el segundo example. Vamos a ver. Hoy vamos a usar a girls, right? Que la girl se les pique y yo dije, yo me lo puedo. Pero antes de que veamos la segunda opción, vamos a ver si las girls le hacen mejor que los chicos en este que estamos viendo. A ver, participants, victims, perdón, no, participants. Nubi, Dinita, ¿y quién quiere? ¿Vane o Nelsi? Vaya, Nelsi. Vamos a usar todas, no te preocupes. Vamos a ver, ya a todas las vamos a utilizar. Vaya, la primera, Nubi. ¿Cuál es la primera? Pick up the toys. Pick up the toys. ¿La siguiente, Dinita? I don't remember. Ah, ya ven. ¿Cuál es la siguiente, Vane? Ajá, Nubi, pick up the toys. Nubi, Nubi, Nubi dice pick up the toys. ¿Cuál es la segunda? La segunda. Pick the toys up, very good. And the last one, Nelsie? Pick them up. Pick them up, very good, very good. Bree. <laughs> Bree, what is the first one? Pick up the toys. The second one? Pick the toys up. The third one? Pick them up. Very good. Evis, can you give me the number three, please? Pick the map. Very good. Pick the map. Very good, girl. Excellent. Yeah. Okay. Vamos a ver. Ah, uh, Bane. 
<laughs> vale, can you let me know all of them, but on the opposite way? Me lo dices al, al, del lado opuesto. Tercera, segunda y primera, please. Okay. Pick them up, pick the toys up, pick up the toys. Very good. Vaya, ven. Llega, girls power. Uf. Ok, ahora chiquillos, vamos a ver el otro. Que está bien interesante, por cierto. There you go. Miren, el, el que les daba dolor de cabeza, right? <laughs> en el platform. Ok, turn off the light, turn the lights off, turn it off. Okay? Apaguen, la verdad. Muy bien. Repeat after me, guys. Turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. Turn the light on. Turn the light on. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn the lights off. Turn the lights off. Turn off the light. Turn off the light. Hoy vamos a ir pronunciando, pero hoy vamos a ir saltando, ¿les parece? Okay. Turn off. Turn the lights off. Turn the lights Turn off. Turn the light. Turn off the light. Turn the light. Turn the lights off. Turn the lights off. Turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. Turn the lights off. Turn the lights off. Turn off the light. Turn off the light. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn the lights off. Turn it off. Turn off the light. Turn off the light. Turn it off. Turn it off. Turn the lights off. Turn the lights off. Ya me imagino que todo así ve. Like that, like that. Yeah, I know. Sí, y después. ¿Qué te pasa, mami? <risa> Very good. Esa es un poquito más complicada. Yes. Ah, y hasta ahorita te has dado cuenta, Carlito. Qué barbaridad. Yeah, Three no. models with me. Come on. No. ¿Se recuerdan, chicos? Ya ven, yo les dije, are you gonna love grammar with me? <risa> Muy bien. Yeah. Ven que esto es un poquito más complicado porque es como el off, off. Jugar con mucho con el off, ¿sí? Eh, turn the lights off. Turn it off. And turn off the lights, ¿sí? Muy bien. ¿Quién me dice las tres? Gracias, Miguelito. Go ahead. Oh, <laughs> está... <laughs> Quien alguien What? está durmiendo, se olvídese conmigo, ya la perdió. Ajá. <laughs> like, uh. Ok, turn Miguelito. Turn Dale. it off. Turn it off. Very good. La segunda. Turn the light off. Turn the lights off. Very good. Y la otra. Turn the light. Very good. Vaya, no se estaba durmiendo, no pasó de noche. Very good. Excellent. Uh -huh. Jorgito, you want to try? Go ahead. Go ahead. Turn off the light. Uh -huh. Turn the lights off. Uh -huh. Turn it off. Turn it off. Very good. Excellent. It is. Will you like to try it? You can do it, girl. You can do it. Uh, turn on the light. Turn the light off and turn it off. Very good. Excellent. Good job, girl. But well, let's see. Rocio, Boris, you want to try, Boris? Okay. Go ahead, sir. Turn off the light. Mm -hmm. Turn the lights off. Turn it off. Very good. Dios mío, a ver qué comió Boris hoy. Excelente. Very <laughs> good you. job, girl. No, thank you, sir. What about you, B? B. Turn off the light, turn off the light off, turn it off. Turn it off, very good, excellent. Good job. Qué bárbaro. Corazón huele a quemado aquí. Okay, excellent job. Yeah, very good. I'm so happy. Excellent job, guys. Muy bien. Ahorita les voy a compartir otros tantos ejemplos de phrasal verbs. Sí, otros ejemplos. Y les voy a dar su significado también. Vamos a ver un ejemplo. No, porque hay más. Yo les dije, vea que hay un puño. Ajá, antes de compartirlos, quiero ver. Miren, aquí está, ¿verdad? Miren. Clean up. Clean up, limpiar. Clean up. Hang up, colgar. Como cuando alguien cuelga el teléfono, hang up. ¿Sí? Hang up. Pick up, 
En este contexto significa recoger, pero también tiene otros significados. Put away. Levantar. Ajá. Put away. Put guardarle. Away, guardarle. ¿Mm? Take guardarle, out. Away. Sacar o invitar, pero. dependiendo. Throw out. Throw puede out. Ser tirar. Por ejemplo, usted le dice, throw out the garbage. Tira la basura. También puede decir rechazar. Cuando, por ejemplo, un chico la invita a salir, ¿verdad? Y te dice tu mamá, ah, no, ese bicho no me gusta. Thrown out his invitation, ¿sí? Recházalo, ese no. Turn off, apagar. Y turn on, encender, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién me puede dar un, uh, una frase con clean up? Clean up, ¿se acuerdan qué significa limpiar? ¿Quién me da una frase mm -hmm. con clean up? Puede ser con un pronoun, pero lo ponen en medio. Puede ser con un noun, puede ir en medio o al final. Uh -huh. Do you clean up your room? Ah, es un question, es una question. O oh, puede ser, yeah. do you clean up? Or have you clean up? Mejor. Ah, ¿qué quiere, uh -huh. ¿Quieres decir que si has limpiado el cuarto o yeah. que lo tienes que limpiar? ¿Qué quieres decir? Uh, a question. Ah. Do you have clean up your room? Have you, have you. Have you clean have up you? your, can you clean up your room? Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? To my daughter. Uh, ah, ya había hey, <laughs> hey, Sal, clean up the house. Clean up the house. Very good. Muy bien. Y el the house, guys. El ejemplo que acaba de decir Nubi. The house. Is it now or is it pronoun? Now. Now. No. Por lo tanto, ella utilizó el now al final. No. Pero también pudo haberlo dicho Nubi de otra manera. ¿Sí o no? Yes. yes. ¿Cómo? The house. Clean. Clean. The house. 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 Very good. Exactly. Muy bien. Mm -hmm. Hoy necesito otra. Y a ver quién me da. Hang up. Hang up yeah. significa colgar, pero no colgar de que alguien te, te va a colgar. No, sino que hang up es de colgar la llamada. ¿Sí? Hang. Mm -hmm. The call up. Hand the call up, very good. O hang up the call, ¿sí? Mm. Y, si lo, y si en vez de the call, que sería un mm. noun, lo puedo, ¿puedo utilizar un pronombre para en vez de the call? Um. On. No, el pronombre. On no es pronombre. On es una proposición. It. Phone. It. It. Uh. it. Very it. good. ¿Cómo entonces sería it que sustituya the call? ¿Cómo lo dirías en la oración? Hang it up. Hang it up. Exactly. Very good. Excellent job. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Pick up. En este caso es recoger. ¿Quién me da un ejemplo? Todo, no, yo sé, solo un ejemplo. No necesito más. I know that. Everybody wants to participate. I understand I, that. But all your horses. Yes, Alex, go ahead. Pick up I, toys. I, ah, no, I molestes. Up, Ese ya lo tenemos, hombre. Inventate otro. Pick up. Ajá, the Alex. The pick up. Pick up the clothes. Uh, very good. We, very good. we pick up you at 10, 10 p.m. Um, we pick you up. Pick up. No, remember. You. You. En este caso, you es un noun o es un pronoun? Pronoun. Ajá. Entonces va al final o en medio? Mm. En medio. En medio. En medio. Entonces tú le quieres decir a la persona que lo van a pasar a recoger a las 10 de la mañana, ¿verdad? Yeah. Entonces tú, tú dices, we will pick you up at. ¿Sí? Te recogeremos a tal hora. Oh. We, will, we will pick you up at 10 a.m., for example. Dale otra vez. Tú puedes. Dale, dale. We will pick, pick, pick you, you up. up. Pick you up uh, at 10 a.m. Very good. Hoy dime esa frase más fluent. Así que, <laughs> take a deep breath. Uf, y dale con todo. <laughs> okay. We will, we will pick up you. No. no. We will pick wow. you up. Uh, we will pick you up. We, we will pick you up at 10 a.m. Ajá. Ahí la, lo, lo difícil es que primero vas con up. De, de, la, de la preposition, en este caso del, del, de, la, de la partecita después del verb, y después inmediatamente tienes que utilizar una preposition, que es at. 
está up y at. Eso es lo difícil en la pronunciation. Entonces tú tienes que decir, we'll pick it up at. ¿Sí? We'll pick it up at. ¿Sí? Mira, dale, we'll pick it up at. Dale otra vez. We will pick you up at, at 8 p.m. You see, I told you. Dale otra vez. We'll pick you up at. We will, we will pick. pick. <laughs> no, 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 no. We will pick you up at. We will pick you up at 8 a.m. Very good. Excellent job. Viste. Viste que pudiste. Yeah. <laughs> Great job, sir. Great job. Excellent. A ver, Vane o oh, no, Ibis. Ibis, dame un ejemplo con. Mm. Throw out. Throw out significa tirar o rechazar. Dame un ejemplo con throw out. Um, I throw out the garbage. I throw out the garbage. Very good. Mm -hmm. Exactly. Uh, dame el mismo ejemplo, Vane, pero con el pronombre. El mismo que me dio Iris. Ella dijo, okay. I throw out the garbage. Uh, Usó un noun al final. Try it. I throw out. Throw out es tirar, throw. ¿no? Tirar. Throw out. Y dice, yo dije, uh -huh. ella dijo, throw out. Yo tiré la basura. I throw out the garbage. Eso dijo ella. ¿Por qué pues, porque es the garbage? Porque es un noun. Y acuérdense que con el noun podemos ponerlo en medio del phrasal verb o podemos ponerlo al final. ¿Sí? En este yes. caso yo quiero la misma oración, pero utilizando el pronombre. ¿Va a ir al final o va a ir en medio? En medio. Ajá, entonces decime la oración, ¿cómo sería? Throw it out. I throw it out, very good, excellent, very good, Bunny. You broke my heart, rompiste mi corazón. Excellent, very good. Hoy quiero ver... Turn off, apagar. Eh, Jorgito. Turn off your... Turn off the light. Turn off the light. Ay, no, hombre. No, esa ya está muy rayada. Dame otro. Astronaut yeah. the light. Turn off the computer. Podría ser turn off the computer. Uh -huh. No me vayas a usar el mismo ejemplo, Bri. Turn on the computer porque te ahorco. Uh -huh. <laughs> <laughs> ok, turn on, Bri. Turn on. Turn off the turn radio. On. On. Turn on the radio. Very good. Sí. Uh -huh. Or turn the radio on, right? Or turn it on. Uh -huh. Muy bien. In this case, we can use the the bath. No, the bath, the what? Uh, the sink. No entiendo. Uh, we can. We can or sorry. can we? <laughs> no, no. Turn on the sink. The sink. Sink. sink el lavamanos. Ah, el lavamanos de donde de, 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 del baño. Sí, lo podemos oh, usar yeah. el el turn on para decir encender el, el, el lavamanos o apagarlo turn on and turn down para el lavamanos mm, encenderlo seguro que se dice encenderlo o sea le está preguntando no <risa> no sería close close ah ok close. sí sí hay un phrasal verb para eso para eso sí lo hay pero en este caso no es no es del que del que te estoy enseñando no no no, no. Porque eso más que todo es en el caso de aparatos electrónicos. ¿Sí? Something like that. Muy bien. Eh, les voy a dejar de tarea cuál sería el phrase adverb que ocupamos para cinco. Oigan. ¿Para qué pregunté, teacher? <risa> no, yo sé cuál es. <risa> Pero a ver, a ver quién me lo adivina. Esa va a ser la tarea para mañana. Vea, Dinita. Can you repeat, please? Ah, sí, sí, Nubi. La tarea para mañana va a ser si hay un, si hay, no les estoy diciendo que haya o no haya, ¿verdad? ustedes van a investigar, ¿verdad? si hay un phrasal verb que lo podamos utilizar, por ejemplo, cuando queremos cerrar o abrir un chorro, por ejemplo, o un lavamanos o lo que sea, si hay o no hay, ¿les parece? <ríe> Gracias a nuestra querida Bri. Ash, como usted dice. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ah, 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 ah. ¿Quién más? All righty. Ha, put away. Put away, gordo, es, es guardar lejos. Put away. ¿Quién me da un ejemplo de put away? Dinita, put away. Es guardar lejos, es. Uh -huh. Carlos, put away de... The... 
The mirror. I don't know. Guardo lejos. Put away the mirror. Yeah, sí, puede ser. Muy bien. Dame el mismo ejemplo, Nelsie. Pero con el, con el noun en medio. Um, put the mirror away. Put the mirror away. Ajá. Y quiero ver... Boris, dame el mismo ejemplo, pero con pronoun. Put it away. Put it away. Very good. Ajá. Fíjate, ah, ay no, ya les iba a dar la respuesta del, del, del homework. Pues nada. No, tengo, tengo, son I dos. I have a question, teacher. Go ahead, Boris. If I want to say something in the past, just the bird, I convert the past. The, only the bird, yes. Okay. The particle stays the same. Mm -hmm. Only the bird. Like the example of the noise, Boris. The noise woke up. The giant, right? Or walk the giant up, remember? Okay, yes. Yeah, just the, the, the present of walk is wake, right? But in this case, I was talking yeah. about the past. So I just convert the verb ah, part. Okay, mm -hmm. walk. Yes. Yes, very thank good. You. You're more than welcome. No, thank you in for the, asking. Go ahead, Nelsie. Teacher in the future. Ah, that's a really good question. And I'm not going to answer today. <laughs> it's not because I don't want to answer. It's because I want you guys to make clear about the present and the past. And then we're going to talk about if it's possible to do it in the future or not. Mm -hmm. Mm -hmm. If it's possible or not possible. What do you think, guys? ¿Qué piensan? I think that, she, that yes, it's possible. It's possible. Aha. Uh -huh. Can you give me an example, Nubi? For example, uh, I I turn up turn up the la the hmm? ah. <laughs> Pero sí, será sí posible. No, okay. <laughs> Nelsie. <laughs> Nelsie, um, el, el ejemplo que estábamos hablando con Alex, Nelsie. ¿Te acuerdas que, que, que Alex decía, te voy a pasar a recoger mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Te acuerdas um, lo que I decía? Will. I will pick you up at... I'm going. Ajá. Uh, ¿Entiendes? I'm going to... antes, antes de eso puedes usar el I'm going to or will. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando tú utilizas eso antes del pico de cualquier otro verbo o la parte del verbo del phrasal verb entonces sí se puede ¿sí? ok exacto allá ven si ya lo habíamos visto hombre para que no pay attention no me just kidding <laughs> any doubts any question guys vamos bien ¿sí? Yes. ¿no? muy bien démosle esperen les tengo otra cosa bien chiva ahí está tío sí <laughs> Sí, ah, sí, ya lo vimos. Ajá. Bueno, fíjense que hemos visto más que todo los phrasal verbs. Vimos con up, ¿verdad? Con el particle up. Vimos con el particle on, ¿sí? Turn on. Y vimos con el particle off. Y creo que vimos con el particle away, ¿verdad? Away, déjeme ver. Sí, y el out. Fíjense, chicos, que hay más todavía. Pero no hemos visto phrasal verbs con el particle in, ¿verdad? Con in. No, no hemos visto. Uh -huh. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que le voy a, por ejemplo, dar una información de, un, de, un, de diferentes phrasal verbs que ocupamos con el in. Por ejemplo, ¿qué significa drop in? ¿Qué significa join in? ¿Qué significa plug in? Hand in o turn in? ¿Y qué significa fit in? Interesante, ¿verdad? Ahorita se lo voy a mandar. Espérenme tantito antes que se me vaya. Y fíjense que tiene bastante significado totalmente diferente. Déjenme ver si les cayó. ¿Les cayó? Do you have it, guys? Do you have it? Sí, tiene. ¿O no? Yes, teacher. Yes. Bye. Perfecto. Entonces les mandé eso. I send you that, guys, porque 
Les da el ejemplo que significa drop in. También te dice eh, cómo, lo, cómo tienes que, si te fijas, no todos van a ser eh, con, así como se escribe. A veces tienes tú que ponerle con doble P en el caso que lo quieras hablar en pasado. Y te da un ejemplo. Por ejemplo, drop in. ¿Qué significa drop in, guys? Miren, en lo que le mandé, ¿qué significa? Visit somebody for a short time. Exacto. En otras palabras, visitar a alguien por un corto espacio de, de tiempo. ¿Sí? Miren, la pre, la, miren el ejemplo. ¿Quién me lo quiere leer? Gracias. Muy amable de tu parte, Miguelito. Miguelito. ¿Lo tiene, ¿Estás en Facebook o no? Teacher, I'm sorry, I don't group. Ah, you're not in the group. Miguelito, tenés que meterte al grupo porque siempre estoy este, como mandándoles por ahí. Para, espérate, entonces me vas a hacer un favor. Te okay. voy a... Vale, lo voy a poner. Y lo pueden ver, chicos. Si no, lo hago más grande. Creo que lo voy a hacer más grande. Para que lo vean mejor. ¿Verdad? Déjenme ver. Ajá. Uh -huh. I, 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 I. Uy, ahí está. Aquí está. ¿Lo ven? Sí. Hoy sí. Mira, yes, ¿me puedes leer la, la sentence, porfa? I dropped in to see Chris in my way home. Oh, my way home. Ajá, en otras palabras, mira. Oh. Yo fui a visitar, a, fui, a, o fui a ver a Chris, por ejemplo, de camino a mi casa. En otras palabras, no se estuvo una semana en la casa del Chris, ¿verdad? Sino que como iba de camino a la casa, pasó a verlo. Miren cómo se utiliza el, el drop. Mm -hmm. O join in, miren. Join in. ¿Qué significa join in? Take part in an activity that is already going on. Join, en otras palabras, formar parte de una actividad, pero que ya empezó. ¿Sí? Mm -hmm. Por ejemplo, y aquí un ejemplo, miren. We're playing a game. Why do you join in? Estamos jugando. ¿Por qué no te unes? ¿Sí? O por ejemplo, ya empezó la reunión, pero ¿por qué no te unes? We already started the meeting. Why you don't join in? ¿Por qué no te unes a la, a la reunión? ¿Sí? Otro ejemplo, mira, plug in. ¿Qué es un plug in? ¿Quién me quiere leer? Boris, ¿me lo quieres leer, por favor? An electric Ajá. I don't listen because I hear a noise. Oh, sorry. Uh, what about now? Repeat, please. The fra the f no, plug in. ¿Lo puedes plug ver? Plug in. Uh -huh. Yes. Yes. ¿Qué significa plug in? ¿Lo puedes leer? Sorry. Alguien está, oh, eh, como que hay mucho ruido, ¿verdad? Yes. Vaya, mira lo que dice. Plug in, dice. An electrical machine. ¿Qué significa? Connect, connect, connect it to connect electric it supply. To the, uh -huh. the, uh, Otras the palabras que lo ponga. Electricity o, to supply. Exactly. Mira, que lo conectes a un, como le puedes dar un enchufle, por decir así. Mira el ejemplo. The fridge. The fridge es como el diminutivo de, en vez de decir refrigerator, guys, decimos the fridge. Como por ejemplo para decir la refri. Mm -hmm. The fridge isn't working. La refri no está trabajando because, porque you haven't plugged in. Porque no la has conectado. ¿Sí? <risa> Obvio, vea. No va okay. a funcionar si no está enchuflado. Obvious. Más que todo, guys, plug in no es tanto con conectar, sino enchuflar. ¿Sí? Okay. Plug in. ¿Sí? Y así le voy a ir mandando otros ejemplitos. Miren, este es mi querido y veo el libro. Este es mi libro. Solo de phrase -overs. Es un tesoro para mí. Yes. It is. It is, guys. Pero voy a ir viendo cómo poco a poco le voy a ir mandando información, ¿les parece? Entonces, para el día de mañana, ¿cuál es la, la, el homework? What's the homework? Close the... Uh, uh, we close we need the, to find... The top, the close the top. We need to find the phrasal verb that we can use when we want to talk about close something. 
the top. Ah, vamos a ver, no, no, no digas, Carlitos. <laughs> vaya, Carlitos, ya es hora de que vaya a comer, a tomarse un café, because it's time, uh, guys. My, my okay. bed. Oh, your bed, ok. Bri, yeah. yo, Bri, Bri está en la cama. Hugs and kisses. I'm just kidding you. Bye, guys. Have an amazing night. Take care. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. 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 Bye.